A gente tá em ritmo de arraial aqui no De Bem Com a Vida. A Carol tá uma gracinha. De caipirinha. E... Caipirinha, caipirinha. Nossa, hoje o chefe tá caipirinha aqui no De Bem Com a Vida. E hoje... Carol Pérez vai nos ensinar a fazer um brigadeiro de paçoca, Carol. Isso. Que coisa boa é essa. Tem como dar errado? Não. Não tem. É, a Bispa fala muito isso. Beijão pra Bispa Sônia, pra mãezinha querida. Ela fala isso, olha, põe tudo ingrediente bom, que aí não tem como dar errado. Não tem como dar errado. <risos> Mistura só coisa boa, que aí vai dar certo. É igual aquilo que é uma verdade soberana na palavra que ela fala. Tudo que você planta, você colhe. Sim. Se você tem certeza que as suas sementes foram boas, naquilo que faz, não do que depender de vós, tem de paz com todos, não precisa ter, ah, o que, que vai ser amanhã, o que vai acontecer comigo, não tem jeito, você puser semente é, de abacate, vai nascer abacateiro, né? Sim, então é se a semente foi boa, fica tranquilo, que o teu futuro vai ser uma benção, que você vai ter essa colheita. Eu não acredito em sorte, acredito em colheita, cara. Eu também. Né? Não é sorte, ai, ai, você é sortuda, não, eu tenho colheita. Eu tenho semente que eu lancei, eu tenho fé que eu depositei, eu tenho perseverança no altar. Aí quando vem, vem na hora certa, no tempo de Deus. E Deus tem para cada tempo o melhor dele, só que o tempo... Muitas vezes não é o nosso, pertence a Deus. Carol, vamos lá então para os ingredientes dessa deliciosa receita. A gente vai começar. Anota aí, meninas. Perdeu qualquer coisa no YouTube de Bem Receitas ou no de Bem com a Vida Oficial. Tem o um vídeo, a receitinha para você ver e rever quantas vezes você quiser. Bom, uma, é, 350 gramas de leite condensado é uma lata? Isso. Né? Uma exatamente. lata de leite condensado. 100 gramas de paçoca, que delícia que é a paçoca, é a cara do Brasil a paçoca, eu adoro paçoca. Leite integral, 100 ml de leite integral, uma gema, apenas uma gema, manteiga extra sem sal, 20 gramas, chocolate em pó, 50%, 30 gramas, é isso que você vai precisar para o brigadeiro de paçoca. Vamos lá, quero aprender a fazer essa delícia é. aqui no De Bem Com a Vida. E essa dica, além de junina, também pode ser para o dia dos namorados, que está hum. aí. Porque faz uma caixinha de brigadeiro. É, e o amendoim é afrodisíaco. Ah, é? Todo... Ele vai mexer com todos os sentidos do seu amor. Isso. Então, Ele primeiro, é um... primeiro é... nós vamos misturar os ingredientes para diluir bem. Tá. Para não ficar... Essa é uma dica. Uhum. Então, a dica pra... da chefe <risos> A dica da chefe. É. Misturar bem os ingredientes antes, com a panela, com a, com a panela fria uhum. e o fogo desligado, porque aí ele não vai ficar com carocinho. Ótimo. Então, ele já vai ficar lisinho aqui, depois é só engrossar no fogo. Só não engrossar tem segredo. no fogo. Não tem segredo. Misturou tudo. Isso, diluir agora fogo médio. Tá. Mexer até engrossar, soltar do fundo da panela. Isso vai dar uns seis minutos. Uns seis minutinhos. Carol, todos aqueles ingredientes, menos a paçoca. Isso, a paçoca a gente coloca depois que pega um pouquinho de corpo, pra ela não perder o gosto e nem a crocância. Hum, então, então a gente olha coloca só, no final. No final. A Carol colocou aqui uma lata de leite condensado, 100 ml de leite integral, um pouquinho de leite só, uma gema, não é o ovo inteiro, uma gema, é um pouquinho de manteiga, 20 gramas de manteiga sem sal extra e 30 gramas de chocolate em pó. Então aqui é praticamente o brigadeiro, só que ele tá, você está usando chocolate... É, 50% cacau. Isso, sem açúcar. Sem açúcar. Porque a paçoca já é bem doce. Ah, para equilibrar. Isso. Tá. E o leite também aí tá fazendo papel para deixar ele bem cremoso. Tá. Quem quiser ponto de enrolar, é. põe um pouquinho menos de leite. Hum, para não ficar de colher. Isso. Então esse leite, assim, é para ele ficar mais cremoso. Eu fiz um de, dois de enrolar também, mas ele fica bem molinho. Agora, para festinha de ah, criança, que é uma delícia. Que é, que ele fica esses mais puxa, bem puxa. molinhos, Carol, que esses que vende nessas é redes de brigadeiro gourmet, isso, é isso? É, é um pouquinho isso. de leite? Um pouquinho de leite. Ai, como eu adoro, Carol. Aqui no Shopping Paulista tem, né? Às vezes eu passo lá, hum, que também coisa. E é gourmet também por conta dos ingredientes, né? Então, a gente coloca ingredientes de qualidade, esse é um chocolate... É, belga em pó, então isso que faz 
Dá o Vai gourmet. Dando, o gourmet do <risos> gourmet. brigadeiro, que é, é um doce muito brasileiro, Isso. né? E cara? hoje nossa paçoca é gourmet também. Não é? Hoje aqui a paçoca tá gourmet nos bem com a vida. Chique é. Eu já tô aqui, ó. Me melecando de doce, que delícia. Aqui é o ponto que entra a paçoca, ó. Tá desgrudando do fundo da panela. E o cheiro? Hum, hum é bom delícia. demais. Delícia, Carol, que delícia. Que delícia. Que delícia. Agora é a hora de entrar a paçoquinha. Gente, eu adorei que além da paçoca diet que tem no mercado, agora tem a mini paçoca, que ela tem 70 calorias. Ela é menos do que, já viu, Carol? Uma bem pequenininha é assim? É um truque pra enganar. É, né? pra enganar a cliente. A gente se engana, a gente é. se engana. Mas você não vai se falar, é um pouquinho menos. É um pouquinho. Em vez de 50 mil, é 20 mil calorias. Ai, ai, ai. Essa aqui é pra comer sem pensar nisso, não, né, Carol? Não, pode. não, não. não. Sexta-feira pode, sexta-feira pode. Que cheiro bom. Nossa, gente, vocês não sabem o cheiro que fica a paçoca com o brigadeiro. Bom dia. Ai, que delícia. Ai, Ai que Deus. delícia, meu Deus. E esse é o ponto, vai desgrudar, engrossa mais um pouquinho e quando esfria, aí ela fica no ponto. Que aí... Já para ou enrolar, Isso. ou servir nos potinhos, ou finger food, ou assim. Aí você tritura e decora, Carol? Isso, que é... Chama... Chama esse é. de verrine, né? Verrine, tá. Hoje tá bem na moda. Esse servir... aqui é o verrine? Isso. Tá. Esse é o verrine. Esse é o brigadeiro de colher e essa apresentação mais caipira, na xicrinha, que eu acho que é charmosinho. Uma graça. Esse aqui também é um pouco mais chique, que a gente faz na massa folhada, no vulovan. Hum, no vulovan. <risos> Adorei. E, é. e aqui o tradicional, na forminha. Brigadeirinho. De brigadeirinho. Olha. Aí eu posso ensinar a montar. Ah, ensina a montar, montagens. então. Vou... Olha só, a Carol vai ensinar como é que você monta assim. Ah, gente. Você pôr na geladeira e no fim do jantar, do dia dos namorados, você trazer assim pra ele? Um charme. Um charme. Um charme completo, gente. Vamos aprender a fazer essa apresentação aí em casa. Que a então, apresentação é tudo também, isso, né, Carol? Isso, é. Depois que esfriar, aí você coloca... Num saquinho de confeiteiro ou num saquinho plástico mesmo. Uhum. E aí a gente vem... Assim fica melhor pra você. Meu Deus do céu! <risos> Aleluia! <risos> da verrine, que aí faz intercalado, faz em camadas também. Ficou linda a verrine, Pode ó. colocar chocolate raspado, também combina. Pode colocar um chocolatinho derretido em cima. Também. Então, porque são, são... Que foi chocolate, né? Então são coisas que combinam. Tá. E fica lindo. Aí aqui... Ah, já vem de pronta essa massinha, Carol? Tem já pronta traz, ou pode fazer, ou em, pode casa. fazer em casa. Tá. Que é só colocar no forno, temperatura baixa. É a massinha folhada que você corta com um disquinho. Ela já sai assim. Já sai assim. Fica bonitinha essa, hein, gente? Olha que charme. É assim. É assim, vou você... fazer o sacrifício de provar. Ai, ai, vai. agora é uma parte muito complicada. Não sei se eu vou querer fazer isso hoje, Carol. Ai, tá complicado demais. Eu vou, vou ser fina, né? Vou nesse pequenininho aqui, que ele tá muito lindo, olha. Olha que fofura. E depois, no intervalo, eu como aquele inteiro. Esse aqui tá um pouquinho mais cremoso. Eu já ah, é? Você vai nesse de cara, Carol? Então, eu vou aceitar só. Já que você insiste, Carol... Já que você insiste, eu não posso fazer desfeita, né, gente? Hum. Quem tá comigo aqui? Que delícia, meu Deus, tu com água na boca. 
Que hum. delícia! Hum. Hum. Vamos ver se tá bom mesmo. Vê lá, Carol. Hum. Vê se é a prova, Carol. Provou. Ai, <risos> boa demais! Jesus! <risos> Até uma foto hoje. <risos> Jesus! <risos> pra aprender mais, entra no site do De Bem Pra Vida pra ver os vídeos ah, da é, receita. Tá tudo lá, você viu, Carol? Tá Carol, tudo lá e ó, tá assim de acesso. É, o pessoal gosta Isso. demais. E no meu site também, no penacozinha.net, eu coloco também os vídeos do programa e outros vídeos que eu faço também no... Em casa, na minha cozinha. Na tua cozinha também? O <risos> que, que tem de bom lá, Carol? Ah, tem massa, tem docinho, tem dicas hum. de pré-preparo, comidinha do dia a dia. As recém-casadinhas aí, as que estão se preparando para casar, já vai testando Vai lá no meu receitinhas. site que vai ter, vai surpreender o maridão em vai, casa. Então é Carol, qual que é? Penacozinha.net. Pena vai Pera. ter agora um, é. um, um especial pro dia dos namorados. É, uma um receita post, especial isso. pro dia dos namorados. Penacozinha.net também... No YouTube de Bem Receitas e no canal do YouTube de Bem com a Vida Oficial.